vamos a ver dos eh, capítulos para poder abrir este mensaje. We're going to look at um, two different chapters to um, open in this message. Gloria a Jesús. Y cuando Lord, lo tengamos, nos ponemos en, la, um, en pie en reverencia a la palabra del Señor. And when you find it in reverence to the Word of God, I ask that we may be expanding. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Y leemos la poderosa palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 12 versículo del 7 al 10. And we read the word of God from 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit of God. Amen. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. And lest I should be exalted above measure, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. Respecto lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. For this thing I besought the Lord three times that it might depart from me. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. And he said unto me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. And most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, Then am I strong. Ahora nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Now, let's turn to 1 Corinthians, chapter 2, verse 16. 16. Y dice la palabra del Señor. And the word of God says. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Y vamos a predicar, hermanos, bajo el tema. And brother, we're going to preach under the title of. Hay un propósito en el sufrimiento cuando se tiene la mente de Cristo. There is a purpose in the sufferings when we have the mind of Christ. Hay un propósito en el sufrimiento cuando se tiene la mente de Cristo. There is a purpose in the sufferings when we have the mind of Christ. Y cuando nosotros leíamos en segunda de Corintios capítulo 12 versículo de 7 al 10. When we had read the first uh, portion in 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Nosotros nos eh, podemos imaginarnos y podemos ver hermanos que después de una gloria Vino un tormento. We can see, brethren, that after there was glory, after there was blessing, there was a torment, there was a pain that came. Nosotros lo que podemos ver, lo que explica el apóstol Pablo aquí. What we can see that the apostle Paul is explaining here. Cuando él explica lo que él ve. When he explains what he sees. Aunque dice, no, aunque él no dice, yo lo vi. Even though he doesn't say, I saw it. Porque más abajo explica el por qué. Because later on he explains why. Él dice, y para, la, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. And so the Apostle Paul explains and says in this verse 7, I, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to, to buffer me or to strike me, lest I should be exalted above measure. Notamos, hermano, que él exclama que después que Dios le reveló estas grandes cosas. We notice, brethren, that after God had revealed such great mysteries to Paul. Le llegó un aguijón en la carne. We see that he, does, he, he received um, a thorn in the flesh. Esto, hermano, puede simbolizar una prueba, una lucha, una enfermedad. This, brethren, can symbolize a, 
a trial that we might be going through, a sickness that we're going through. Para que en él no se hubiera enaltecido. And in the case of Paul the Apostle, so that he would not um, be exalted above measure. Para que nosotros sepamos, hermano, que nosotros no somos nada sin la presencia del Señor. So that we can know, brethren, that we are nothing without the presence of God. Para que no nos creamos invencibles o más poderosos que otros. So that we do not believe ourselves to be invincible or above others. Para que no, no pensemos, hermano, que nosotros somos indestructibles. And so that we don't think of ourselves as indestructible. El apóstol Pablo, eh, y, uh, cuando dice, cuando nosotros vemos el capítulo 12, When we look at chapter 12 in um, what the Apostle Paul says, en el versículo 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. And let's look a bit at the revelations that Paul would receive. Look at verse 2 of this same chapter. It says, I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knows. Such an one was caught up to the third heaven. Y dice el versículo 3, y conozco a tal hombre. And when we look at um, 2 Corinthians chapter 12, verse 3, he says, and I know such a man. Y ahí obviamente menciona eh, qué es lo que él vio. And then he mentions what, uh, a bit of what he saw. O sea, hermanos, que en pocas palabras, él no dice, yo, Pablo, lo vi todo. So, in short words, he's not saying, I, Paul, saw all of this. Yo, Pablo, he visto cosas más grandes que nadie más pudo ver. He's not saying, I, Paul, have, have seen and done such great things that no one else can see or, or do. Porque dice en el versículo 5 um, y 6. Because in 2 Corinthians chapter 12, verse 5 and 6. Dice, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. He then says, of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in my infirmities. Sin embargo, si, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. And verse 7 says, and lest I should be exalted above measure, Through the abundance of the revelations, there was given to me, uh, sorry, for verse 6, it says, For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth, but now I forbear, lest any should think of me above that which he sees me to be, or that he hears of me. Hermanos, el Señor puede permitir grandes bendiciones y que podamos ver la gloria de Dios. Brethren, God can permit great things that we see the glory of God in, in great magnitude. Pero muchas veces entre medio o después de esa, de, de esa bendición va a venir una prueba para obviamente nosotros no exaltarnos a nosotros mismos. But many times, brethren, even in the middle of, of the blessing or even after the blessing, there will come a problem or a trial or something so that we do not exalt ourselves. Es como por ejemplo, hermano, que nosotros vayamos de camino gozosos de ir a recoger a todos los hermanos it's a la like, iglesia. It's like, for example, if we were joyful just going and, and picking up all the brethren to bring them to church. Y obviamente viene, viene esa voz dulcecita de parte del enemigo, mira todo lo que estás haciendo tú, el invencible. And then sometimes it could be like a voice just comes and pops in our mind and says, oh, look at all the things you're doing for the Lord. Oh, mira todo lo que estás haciendo. Wow, look at everything you're doing. A ti te llaman para que hagas todas estas cosas. They all seem to call you so you can do all these things. Y a lo mejor en, en ese momento, hermanos, Dios va a permitir que el auto se nos arruine. And perhaps in that moment, God will permit for the car to break down. Para que nosotros podamos clamar al Señor y pedirle que el Señor arregle el auto para nosotros poder terminar con lo que hemos dicho hacer. And so that we can then cry out to the Lord as we depend on God and so that we can see that we truly depend on God and that God might permit that so that he can fix the car and, and we can end up in the place where we're supposed to go. Es como decir, hermanos, estoy tan gozoso de que yo estoy haciendo todo esto. It's like saying, I'm so joyful that look at me, I'm doing all these things. Pero puede venir esa voz como diciendo, alerta, yo soy el que me estoy glorificando en todo esto. And, but then it's like that, that voice of God can come and say, alert, it's me who is doing all this through you. 
Alabanza al Cordero de Dios. Praise be to the Lamb of God. Porque como decía el apóstol Pablo. Because as the apostle Paul said. No, 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 no me voy a gloriar de, de mí mismo. I shall not glory of myself. Porque aunque diría la verdad diciendo yo lo vi, yo Pablo lo vi. Because in truth he was saying yes I've seen this. Um, para, uh, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. But he says, but I would leave that so that no one thinks above that which they should of what they see in me or hear of me. Para que hermanos, gloria al Señor, para que también nosotros no le demos cabida al enemigo, para que el enemigo también nos esté poniendo pensamientos de vanagloria en nosotros. And it's also, brethren, that we should not be thinking more of ourselves and so that the enemy of our soul does not put in us thoughts so that we can become vainglorious. Porque muchas veces, hermanos, pensamos que Dios nos usa porque Él tiene que usarnos. Because many times we can, we can believe the thought that we might think God uses me because He must use me. Es como decir, es que ya, ya estoy acostumbrada a que Dios me use, así que eso no es algo nuevo para mí. Or it's like people who might think, well, I'm used to God using me because that's, and so God uses me so many times, and so that's nothing new to me. Eh, incluso, hermanos, hay un dicho que muchas personas lo creen salvo, siempre salvo. And there's even a saying that sometimes people think of themselves as once saved, always saved. Pero la verdad, hermanos, de que si nosotros nos descuidamos, lo perdemos todo. But the truth is, brethren, that if we start to go astray from the path of Christ, we can lose everything. Porque, hermanos, eh, eh, si nosotros estamos aquí parados es por la misericordia y la voluntad del Señor. Because the truth is, is that if we are here standing, it is because of the mercy and the love of God. Cuando nosotros miramos eh, que el apóstol Pablo dice... Uh, que obviamente se le fue dado ese aguijón y también dice que tres veces le había rogado al Señor para que lo quitase. When Paul says that he was given a thorn in the flesh, he says he actually prayed to God three times to ask God to remove it from him. Podemos ver, hermanos, de que había una súplica constante, una oración constante. And we can see that there was a constant in the prayer to God that he sought the Lord that God take that away from him. Alabanza al Cordero de Dios. Praise be the Lamb. Muchas veces como que sentimos, hermanos, que el Señor no está respondiendo a nuestras oraciones. Many times, brethren, we might feel like God is not responding to our prayers. Pero si el apóstol Pablo está diciendo tres veces le pedí al Señor. But if the apostle Paul is saying three times he asked God. Porque obviamente, hermanos, era algo que a él lo incomodaba, lo molestaba, le dolía. Because obviously this, this, um, Buffeting of, of the messenger of Satan was something that was not that, that it was affecting him, of course. Porque en esta humanidad, hermanos, sabemos de que cuando llega una enfermedad nosotros una debilidad. Because, for example, we know that when when we get sick, it also brings upon weakness in our bodies, makes us feel down, different. Sabemos, hermanos, que cuando estamos enfermos no somos lo mismo. Hay una debilidad en el cuerpo, un una incomodidad en nuestro cuerpo. Because we know, brethren, when we get sick, we're, we're not the same as when we're healthy. We feel uh, sometimes demoralized. We feel there's something wrong with our body. It's not functioning as it normally should. Y lo que, por lo que podemos ver, hermanos, de esto, este aguijón ha de haber sido muy fuerte para que Pablo clamara así. And by the looks of this, this thorn in the flesh that Paul had seemed to have been something very strong for him to be crying out to the Lord for a three, on three different occasions. Pero podemos ver, hermanos, que en medio de eso hay un propósito en el sufrimiento por lo cual nosotros pasamos. But in the middle of this, we can see that there is a purpose that God has behind the suffering that Paul had to go through. And this y, is a lesson for us as well. Y gloria al Señor, hermanos, yo traía una, una, traíamos una imagen que la quería compartir con ustedes. I had, I had uh, prepared a, a specific screenshot that I wanted to share with you all. Pero parece de que no funcionó. But it looks like it's, it's not functioning today. Pero dice así. But the saying on it was like this. Aprender es siempre un regalo. To learn is always a gift. Incluso cuando el dolor sea el maestro. And also when the pain is your teacher. Alabanza al Cordero de Dios. Praise be the name of Jesus. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que cuando él clama al Señor. We see that when the Apostle Paul prays unto God. 
El Señor le responde. The Lord responds to him. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad del versículo 9. And when we look at 2 Corinthians chapter 12 verse 9, he receives a response to his prayer. And Jesus says to him, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Get that brethren, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Porque cuando estoy débil, because, entonces soy fuerte. Because when I am weak, then I am strong. Porque cuando estoy enfermo, entonces estoy fuerte. Because when I am sick, then I am strong. Cuando todo va mal en el hogar, entonces soy fuerte. When everything is going wrong, then I am strong. Cuando hay problemas en el trabajo, entonces soy fuerte. When there are problems happening in the, in the workplace, then I am strong. Cuando hay problemas en el hogar, en el matrimonio, entonces soy fuerte. When there are problems in the matrimony, in our families, then I am strong. Porque no es con mi propia fuerza. Because it's not by our own human strength. Sino que con el poder de Cristo Jesús. But by the power of Jesus Christ. Porque dice la palabra del Señor que, en el, que, no es, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Because the scripture says to us that God's power, God's strength is made perfect in our weaknesses. ¿Y cómo es que funciona esto? And so then how does this work? ¿Por, cómo lo, por, ¿Por qué lo vamos a ver de esta manera? Why are we looking at it in this way? Porque tenemos la mente de Cristo. Because Hallelujah. we have the mind of Christ. Hallelujah. Porque pensamos con la mente de Cristo. Because we think with the mind of Christ. Porque miramos las cosas con la mente de Cristo. Because we see things with the mind of Christ. Aleluya, Jesús, porque Praise hacemos las cosas con la mente de Cristo. Because we do things with the mind of Christ. Porque escuchamos las cosas con la mente de Cristo. Because we hear things with the mind Santo of Christ. Santo eres, Señor Jesús. You are holy, Lord Jesus. Porque ya no somos nosotros. Because we, it's no longer ourselves. Porque ya nosotros morimos. Because we have died. Now. Ahora Cristo es el que vive en nosotros. And now Christ lives in es el que piensa a través de nosotros. And he's the one who thinks. El que us. hace las cosas a través de nosotros. The one who does things through us. Por eso hermanos, cuando nosotros hacemos algo es para la gloria de Dios. That is why, brother, when we do something, it is to bring glory unto God. Por eso como la hermana decía, todo esto es para la gloria de Dios. That's why our sister would say, all of this is for the glory of God. Porque cuando nosotros estamos haciendo algo ahí se está glorificando el Señor. Because when we're doing something in the Lord day, God is being glorified. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas y dificultades y venimos, Dios le bendiga, hermanos, con un tremendo gozo. When, because when we're going through trials and difficulties, then we can come with a smile and say, God bless you, brethren. God is being glorified. Y esta que le pasa que siempre está contenta, and contento. People, and people often will think of us and say, what's wrong with this person? They're always joyful, they're always happy. I never see them angry or upset. Porque confiamos en Jesús. Because we trust in Jesus. Porque hay una diferencia, hermanos, entre los que sufren en el mundo y los que sufren con Cristo. Because there's a difference between those who suffer in the world and those who suffer in Christ. Y por eso, por eso vámonos más atrásito en el libro de los Salmos, gloria al Señor. So that's why now, if we look at the book of Psalms, en el Salmo capítulo 34, versículo 17, in Psalms chapter 34, verse 17, gloria al Señor, glory to the Lord, y vamos a leer hermanos hasta el versículo 22, and we're going to read from verse 17 all the way to 22. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. The righteous cry, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Cercanos está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. The Lord is near unto them that are of a broken heart, and saves such as be of a contrite spirit. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, pero de todas. Ellas le librará Jehová. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. He keeps all his bones, none of them is broken. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Evil shall slay the wicked, but they that hate, that hate uh, the righteous shall be desolate. 
Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Aleluya. The Lord redeems the soul of his servants and none of them that trust in him shall be desolate. Alabanza al Cordero de Dios. Praise be to the Lamb of God. Hay un propósito en nuestro sufrimiento. There is a purpose in our sufferings. A lo mejor este propósito va a ser para fortalecernos. Perhaps this suffering purpose will be to strengthen us para enseñarnos algo to teach us something, para fortalecer nuestra fe y nuestra fuerza para cuando nosotros nos miren miren a Cristo so that when people look at us they will see Jesus Christ como dice la palabra hermanos as the word of God says brethren para que también habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa so that also when we have done the will of God we shall also obtain the promise of God para cuando como dice la palabra también hermanos que cuando nosotros empecemos a caminar en Cristo as the word of God says that when we begin to walk in Christ convenzamos a los demás por nuestro propio testimonio that others may be convinced of the Lord Jesus in our life through our testimony que cuando nosotros vayamos caminando miren a Cristo so that when we are walking by they can see Jesus Christ cuando nosotros vivamos miren a Cristo so that wherever we live they can see Jesus Christ porque la verdad hermanos eh, todos pasamos por problemas. Because the truth is, brother, we all go through problems. Nadie puede decir yo vivo más problemas que Julano me encanta. No one can say I live more problems than the other person down the street. La verdad que todos pasamos por diferentes pruebas. The truth is we all go through different trials. Dependiendo del llamado que nosotros tengamos. Depending on the calling that we have from God. Y muchas veces, hermanos. Es, claro, es muy fácil decir gloria a Dios, aleluya, cuando todo está bien. And surely it's it's easy to say glory to God, hallelujah, when everything is going well. Pero qué tremendo y qué difícil es, hermanos, cuando sabemos que hay problemas y aún así tenemos que levantar nuestras manos. But how much more difficult is it when when going through many difficulties and problems and we seek to raise our hands and praise God and give Him glory in the middle of the problem. Es fácil levantar la mano y decir eh, estamos bien y estamos victoriosos en, en Cristo Jesús it's easy to raise up our hands and say everything is well and we're victorious in Christ Jesus cuando sabemos que hay dinero en nuestro bolsillo que hemos pagado la casa when we know there's money in our pocket we've, we've got our houses all paid off hay comida en la casa there's food at home estamos saludables and, and our health is all in check todo ha salido bien everything comes out well pero qué difícil es decir estamos en, estamos en victoria en Cristo Jesús cuando todo va mal But how much more difficult is it to say we are in victory in Christ Jesus when everything is going bad? Pero como dice un salmo que es mi favorito. But as a psalm, which is my favorite, says, Sacrificio de alabanza honra a Dios. Sacrifice of, of, of praises honors God. Alabanza al Cordero de Dios. Praises to the Lamb of God. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor en la labor, como lo que decía el apóstol Pablo. When we look at the word of God as the apostle Paul would say. En el versículo 9. In verse 9. Por tanto, eh, más adelantito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. And when we see how the scripture says in 2 Corinthians chapter 12, verse 9, when he says to him that my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en, de, en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Notice how the Apostle Paul is saying, Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. And look at verse 10. He continues to say, Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Y podemos decir, hermanos, pero el apóstol Pablo era el apóstol del Señor. But we can say that, that was the apostle Paul. He was called to be an apostle. Él tenía superpoderes. He had uh, supernatural powers given from God. Como que estemos hablando de Jesús, hermanos. Jesús pasó por tremendas cosas. It's like if we were to talk about Jesus Christ, he went through many, many things. Y veníamos, hermano, platicando con los hermanos en el camino. And we would come, walk, uh, you know, as we were coming here, we were speaking with the brethren. 
que decimos, pero era Jesús. And we would say, but that was Jesus. El Hijo de Dios. That was the Son of God. El vino como humano a esta tierra. But brethren, he came here as a human being. Lloró. He cried. Le dio hambre. He also felt hungry. Le dio sed. He was thirsty. Durmió por, para descansar. He also slept so that he could rest. Incluso, hermano, me imagino como un niño de... De, la, de una edad pequeña. And I could also imagine like a, a child of a young age. Que se imagine, imagínese hermano cuando, cuando los niños son, um, obviamente andan jugando, se caen y se golpean. Can you imagine when, when, when children are young, they, they play around, but then they, um, they fall over, they get hurt. Y así me imagino a Jesús. So I can imagine Jesus. Porque Jesús no vino como un, como un Dios a esta tierra. Because Jesus did not come in all his, his God, godly form onto this earth. Así también podemos ver el apóstol Pablo. But just also the same we can see in the apostle Paul. En, en el capítulo 11 de segunda de Corintios. In 2 Corinthians chapter 11. Del, del versículo 25 al 31. From verse 25 to 31. Ahí nos explica. There it is explained. Dice, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en el alta mar. Now this is, this is the things that the Apostle Paul had to suffer. He says, three times I was beaten with rods, once I was stoned, three times I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep, as in lost out at sea. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. And he goes on in verse 26 to say, in journeys often, in dangers of waters, in dangers of robbers, in dangers of my own countrymen, in dangers of the of the of the heathen, in dangers in the city, in dangers in the wilderness, in dangers out in the sea, in dangers amongst false brethren. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Y dice la palabra en el versículo 28, y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la, la preocupación por todas las iglesias. And he goes on to say in verse 28, beside those things that are out, out there, that which comes upon me daily, the care of all the churches. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Who is weak and I am not weak? Who is offended? And I burn not. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. If I must needs glory, I will glory of the things which concern my infirmities. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendición por los siglos, sabe que no miento. The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed forevermore, knows that I lie not. Es como decir, hermanos, hermanos, si yo lo logré, ustedes también pueden lograr. It's like saying, brethren, if I've gone through that in Christ, you can also do that. Ustedes se si han golpeado, les ha dolido, a mí también, yo me he golpeado y me ha dolido. You've, you've, you've uh, gotten hurt in something, I've also gotten hurt in something. Ustedes se si han caído, les ha dolido, yo también me he caído y me ha dolido. You've fallen over and gotten hurt, I've also fallen over and gotten hurt. Diciéndonos, hermanos, que ninguna de las personas... Que, que, que han estado en esta tierra. It's like saying, no one who's been on this earth um, ha tenido superpoderes. Has had superpowers. Han sido como usted y como mí, they, como yo. They've all been exactly like you and me. Hermanos, porque sabemos de que el poder viene de lo alto. Brethren, because we know that the power comes from on high. El soporte y la ayuda viene de Dios. The help and the aid comes from God. Hace mención, hermano, que él es o fue como nosotros. So he makes mention all of these things so that we can see that he was also human being, just like all of us. Y saben, hermano, que a mí eh, pasó una experiencia un día en una noche de, de estudio, de oración. Brethren, just there was a moment, um, something that happened to me when I was in a, a Bible study one night. 
Miren, hermanos, estábamos en un estudio bíblico muy hermoso y de repente cantamos alabanzas y oramos. Brethren, we were in a beautiful Bible study night and then suddenly we were singing songs, we were praying. Um, y de repente, hermanos, desciende la presencia del Señor de una manera muy linda. And suddenly the presence of God descends in such a beautiful way. Y había una jovencita. But there was a young lady. Y no sé, hermano, eso yo lo recuerdo con mucho dolor. And I remember it with much pain. Y resulta, hermano, que el Señor se derramó en esta jovencita. And, and it results that the, the, the Lord uh, poured out of his spirit y on this young lady. Y ella empezó a llorar. And she began to cry. Y yo, hermanos, gloria al Señor, me, cuando ya terminó todo esto. And so when everything finished in that service, yo me le acerqué y la abracé. I got close to her and I hugged her. Y levanté mis manos y le dije yo, gloria al Señor por lo que acabaste de sentir. Qué lindo como Dios se ha glorificado en tu vida. How wonderful to see what, how God has glorified himself in your life. Y saben lo que me respondió. And you know what she responded to me. Me dijo de una manera tan despreciativa. In such a, um, in such a way that was just despising. Me dijo, ah, oh, me dijo, sí, eso, sí, yo ya estoy acostumbrada, me pasa casi todos los días. And she says, oh, that, oh, yeah, I'm, I'm used to that already, it happens to me every day. Pero, hermano, me causó tanto dolor. But brethren, I felt such pain. Es como que it. nosotros nos acostumbramos a sentir la presencia del Señor, como que es obligación. It's like we can get used to feeling the presence of God like it's an obligation. Es como que el Señor lo tiene que hacer. It's like the Lord has to do it. Y hermanos, si en estos días yo me enteré de algo tremendo, me, que me dolió también. But in these days I came to realize something that also hurt me. Es, ella misma se casó hace un tiempo atrás. That same young lady got married a short time ago. Y le fue infiel a su esposo. But then she was unfaithful to her husband. Se metió con otro hombre. And, and got involved with another man. Y claro, hermanos, me duele. And surely it hurts me. Pero saben de que uno llega a la conclusión. But you know, we come to a conclusion. Que nos, nos, nosotros muchas veces no apreciamos lo que Dios nos da. That many times we don't appreciate what God gives us. Que lo que el Señor nos, con lo que el Señor nos proporciona. What God has given us as a portion toward us as blessing, we don't seem to appreciate. Y claro, nosotros vemos, hermano, que esto no pasó de la noche a la mañana, oh, hubo un descuido. And of course, we know that these things don't happen just overnight. Pero, como, pero como nosotros mirábamos que la tentación también trae su escape. But as we also see that in the middle of the temptation, we also have the way out. No podemos, como decía mi esposo hace unos minutos atrás, no podemos decir, Señor, lo que me mandaste era tan insoportable que yo no tenía otro remedio que pecar. And as, as we saw in the, in the study earlier today that my husband gave, you know, we cannot say, Lord, you sent me or you allowed for a temptation that was greater than what I could support, so I just fell into it. Porque dice, la palabra, del, de, porque dice la palabra del Señor que junto a la tentación nos ha dado la salida. Because the Bible shows us that together with the temptation, God will give us the way out. Porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Because we do not ignore the, the, the works of the enemy. Esto de la infidelidad, hermanos, en el mundo es de moda. This thing about being unfaithful in the matrimony, this thing in the world, it's, it's the talk of the day. Pero no existe para los que tienen la mente de Cristo. But that does not exist for those who have the mind of Christ. Porque si tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Because if we have the mind of Christ, then we will look after that which God has given to us. Si nos ha dado un matrimonio, lo vamos a cuidar. If God has given us a matrimony, we shall look after it. Si nos ha dado hijos, lo vamos a cuidar. If God has given us children, we shall look after it. Si nos ha dado un ministerio, lo vamos a cuidar. If God has given us a ministry, we shall look after it. Si nos ha dado dones, if he has given gifts, lo vamos a cuidar. Then we shall look after it. Todo lo que el Señor nos ha dado. Everything God has given us. Toda la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. All the responsibilities God has placed in our hands. La vamos a cuidar. We need to look after it. Por eso el apóstol Pablo decía. So that's why the apostle Paul would say. Aparte de todas estas, de estas cosas que les acabo de mencionar. And apart from all of these things that I've mentioned to you. Me preocupa más la iglesia. 
he worries about the church. Porque cuando nos vamos a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1. Because when we go to First of Corinthians chapter 1 verse 1. Dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. He says, Paul, to be and called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sóstenes, our brother. Y dice en el versículo 17. But if we then go to verse 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra para que no sea no sea gavana la cruz de Cristo. He says, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. El apóstol Pablo estaba claro en su llamamiento. The apostle Paul was clear in his calling. Él tenía claro lo que el Señor había puesto en sus manos. He was clear in what God had placed in his hands. Porque más abajo dice, sí, también bauticé a esta familia y ya no me acuerdo a quién más bauticé. Because he would say later on, he goes, yeah, I did baptize a specific family, but I can't remember who else I baptized. Pero porque él decía, pero es que el Señor no me ha, no me ha, no me ha llamado a bautizar, sino que a predicar el Evangelio. But that was because then he says, but God didn't call me to go baptize people. He called me to preach the gospel. Porque también, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender, ¿para qué hemos sido nosotros llamados? Because if there's something we need to understand, brethren, as Christians, what has God called us for? Nosotros hemos sido llamados para un propósito en el Señor. God has called us for a purpose in the Lord. Porque, hermanos, no somos llamados para llenar un espacio en la silla. Because we're not just called to fill a chair in church. Hemos sido llamados, hermanos, para hacer un propósito del Señor. We are called to fulfill a purpose that the Lord has in each of us. Alabanza al Cordero de Dios. Praise be the Lamb of God. Porque como dice la palabra del Señor. Because as the Word of God says. Tenemos la mente de Cristo. We have the mind of Christ. Así que pensemos con la mente de Cristo. So then let us think with the mind of Christ. Actuemos con la mente de Cristo. Let us act with the mind of Christ. Hagamos las cosas con la mente de Cristo. Let us do things with the mind of Christ. Y vamos a saber, hermanos, and so, brethren, we will then know ¿cuál ha sido el propósito de nuestro sufrimiento? what has been the purpose of our sufferings. Y gozarnos en medio and, de las tribulaciones y problemas. and we will then be able to rejoice in the middle of our tribulations and the middle of our trials. Cerrar toda puerta al enemigo. By closing off all the doors to the enemy. Esas puertas de pensamientos. Those doors of thoughts. Esas, esas puertas que podemos nosotros, hermanos, dejar medio abiertas. Those doors that we could be leaving halfway open. Y saber, hermanos, que el Señor allí se va a glorificar. And to know that God shall be glorified. Que Él tiene el control de todas las cosas. That God is in control of all things. Para aquellos, hermanos, que amamos a Cristo. For those who love God. Christ. Como dice la palabra del Señor, hermanos, as the word of God tells us, todo nos ayuda para bien para los que amamos a Cristo. All things help to our good to those who love Christ. Porque conforme, hermanos, aquel llamamiento que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Because according to the calling that God has done to each of us. No permitamos, hermanos, que el enemigo gane ventaja. So let us not permit that the enemy take advantage of our life. Que si está llegando un mensaje o una llamada o una mirada. That if there is a message or if there is someone looking at you or if there is someone speaking. O una llamada que podemos recibir en nuestro teléfono. Or even a phone call that we can receive in our phones. Que está fuera del orden del Señor. That is outside of Christ's good order. Que nos quiera desviar de la verdad. Or something that wants to divert us from the truth of Christ reprenderlo en el nombre de Jesús that we know that we are to rebuke it and cast it off us ponerle un stop inmediatamente and immediately put a stop to it para que obviamente el enemigo no gane ventaja so that the enemy of our soul does not take advantage of us como decía nuestro hermano y testificaba and as our brother would say and would testify antes de tomar esta decisión yo tengo que estar claro cuál es la voluntad de Dios before taking this decision I need to know what is the will of God porque sabemos, hermano, que no estamos puestos aquí para hacer lo que nosotros queremos, sino la voluntad del Señor. Because we know, brother, we are not placed here to do our own will, but to know and to do the will of God. Así que, hermanos, hay un propósito en el sufrimiento cuando se tiene la mente de Cristo. So, brother, there is a purpose in the sufferings 
that we go through in God, in Christ, when we have the mind of Christ. Porque ya no la vamos a ver con esta mente humana y física. Because we will no longer be seeing things with our human mind. Sino que con la mente de Cristo. But through the mind of Christ. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Le damos la gloria a Dios. We give glory to God. La alabanza al Dios Todopoderoso. The praises to God Almighty. Porque el que se merece la alabanza, la gloria y la honra. Because he who deserves the glory and the honor. Es nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar, hermanos, hemos llegado al final. Come to words of prayer, brethren, as we come to the end.